Hello friends and a very warm welcome to you all to Inspire Civils. Few days back we had basically promised you that we'll be coming up with a comprehensive series on Indian polity and governance and we'll be covering all topics of the GS2 that's for IAS because GS2 uh, is mainly or uh, GS2 mainly basically comprises the paper GS2 of uh, you know UPSC civil services it mainly comprises of the Indian polity and governance so we had promised you that we'll come up uh, with a lecture series. We'll come up with a lecture series uh, that will be uh, comprehensively covering all the aspects, all the uh, tenets of the Indian polity and governance. So here we are. We are coming up with a free lecture series which will be comprehensively covering all the topics as far as Indian polity and governance of the paper two of Indian polity is concerned, and further it will be covering your uh, GS two uh, hai. Uh, of KS means which Purana KS means uh, ka syllabus hai because most probably syllabus of the KS is also going to be revised uh, in, in few days and uh, what they are saying is that uh, they will be adopting the UPSC pattern for uh, the next year's KS so it is better that aap, uh, abhi se prepare ya abhi se start karna uh, jo bhi who are who are intending to write uh, KS prelims in 2018 abhi se aap सिलेबस को थोड़ा सा जो यूपीएससी का है उसको देख लीजिए उसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझ लीजिए बाकी जो पोर्शंस कवर कराने का काम है आई विल बी हियर आई विल बी डूइंग जीएस2 सीरीज ऑफ यूपीएससी और जीएस4 सीरीज जो है दैट इज ऑफ एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड तो वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो वी आर हियर हम आपको सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो फ्री प्रोवाइड करेंगे on all uh, topics of uh, gs theek hai ji to i hope that uh, you are uh, you know aware of our initiative it's a philanthropic initiative and we want you to uh, share as much as possible hamari channel ko share kijiye hamari youtube page ko uh, jo hai hamara youtube ka jo channel hai us link ko share kijiye hamare facebook page ko uh, like kijiye taki zyada se zyada logon ko is hamare uh, is initiative ka fayda pahunch sake to let's move on and talk uh, of what are the today's uh, lecture objectives so today basically we're going to cover the salient features of indian constitution jo ki, uh, which is a topic as far as gs2 of ias is concerned or ks may be is ke, uh, related questions aate uh, so firstly uh, it, it's very important uh, that before we talk about the indian polity uh, it's, it's very important to know that what are the features of Indian polity, right? What are the features of the Indian constitution? What are the you know salient features of the Indian constitution? And what is constitution itself? Constitution, as we all know, is uh, the supreme law of land, right? Constitution, जो होता है वो जो कोई भी मुल्क होता है उसका एक तरीके से ये supreme law होता है supreme law, right? यानी कि सबसे बड़ा अगर कोई कानून होता है किसी मुल्क में तो वो होता है उसका आईन या उसका कॉन्स्टिट्यूशन या उसका संविधान तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी लॉ को किसी भी जो भी लॉ बनाता है या जो भी लॉ किसी भी लॉ को अगर वैल्ड होना है तो इट हैज़ टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड राइट सो इफ इट इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन then uh, the cons then it will be declared null and void yani ki is kanun ko fir bilkul hi kharij kiya jayega to aaj ka hamara jo objective hai wo hai ki pehli baat to ye hai that what are what are the features of the constitution right hum aaj is baat ko discuss karenge ki constitution ke features kya hai right comprehensive coverage will be there of all the features of the constitution to pehla cheez jo hai uh, let, let's let's uh, get into the details now. So first thing is that uh, the Indian Constitution, jo hai, it is it is unique in its content and uh, spirit, right? Though uh, the Indian Constitution has been borrowed from the major constitution of the world, but still, it is uh, you know unique. It is unique in its contents. It is unique in its spirit. Yani ki ek ek tarikhe ka alag hi constitution hai. Dunia mein sabse lengthiest written constitution agar koi hai to wo indian constitution hai right aur uh, aur bhi kafi sare features hai jinke bare mein aaj hum discuss karenge to halaki indian constitution jo hai isko borrow kiya gaya hai baaki constitutions se jaise uh, matlab it has been borrowed from the other constitutions 
लाइक यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा बहुत इसका हिस्सा आया है इसी तरीके से वेमनायर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का है उससे आया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से आया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है तो कहने का ये मतलब है कि काफ़ी सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से रैन से रैन सैक करके या एक तरीके से पूरी तरीके से जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो हमारे फ्रेमर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उन्होंने उन सब इश्यूज को उन, उन्होंने उन सब इश्यूज तो नहीं कह सकते बट जो अच्छी अच्छी चीज़ें उन कॉन्स्टिट्यूशन में थी वो निकाल के लाई और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसी तरीके से बनाया गया तो ये यूनिक है इन कंटेंट्स एंड स्पिरिट लेकिन फिर भी कुछ फीचर्स जो है वो उसको डिस्टिंग करते हैं जो कि बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है राइट और इसी तरीके से जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो काफी सारे अमेंडमेंट्स हुई है जैसे कि सेवेंथ अमेंडमेंट हुई ठीक है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जो मेजर अमेंडमेंट्स की हम बात करें फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट को तो इनफैक्ट कहा जाता है दैट इट इज दिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यू नो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड चेंज बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस दैट इट हैज ब्रॉड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वाइड स्प्रेड चेंजेस दैट इट हैज ब्रॉड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहे आप प्रियाम्बल की बात कर लो चाहे आप फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लो फंडामेंटल राइट्स की बात कर लो तो काफी सारे चेंजेस जो है वो इस फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से आई है तो इसी वजह से इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इसी तरीके से सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट ने अभी काफ़ी चेंजेस लाए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना जब फ्रेमवर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो उस टाइम पे देर आर ओनली थ्री हंड्रेड नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स राइट थ्री हंड्रेड नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स थे जिनको कि बाईस पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और उन बाईस पार्ट्स में से भी आठ शेड्यूल्स थे और आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 448 आर्टिकल्स 25 पार्ट्स ठीक है जी और 12 शेड्यूल्स हैं जो कि हमें पता है ठीक है तो कहने का ये मतलब है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई है काफी सारी चेंजेस आई है और वो क्यों आई है क्योंकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से जैसे हम जब जब हमारे आ, मतलब गवर्नमेंट जो कि लेजिस्लेचर है जब 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 उनको लगता है कि नई जी चेंज करनी पड़ेगी चेंज लानी पड़ेगी तो वो लाते हैं चेंज चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे कि रिसेंटली एक अमेंडमेंट लाई गई है जिसको कि वन हंड्रेड फर्स्ट अमेंडमेंट कहा जाता है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट थी एंड वॉट वॉज इट रिलेटेड दिस इज अ क्वेश्चन टू यू ये किस से रिलेटेड थी वन फर्स्ट अमेंडमेंट किस से रिलेटेड थी वन फर्स्ट अमेंडमेंट बेसिकली रिलेटेड थी विद जी ठीक है जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई थी एज ए मनी बिल तो ये आ, मतलब ये सब चीजें हुई है लेकिन केशव नंदा भारती केस जो है उसमें ये कहा गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आज आँच नहीं आनी चाहिए ठीक है बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कोई इशू नहीं होना चाहिए तो चलिए जी अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहली बात जो हमने कही हमने कहा कि जो आ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो या तो रिटर्न होता है ठीक है जी या तो रिटर्न होता है या तो अनरिटर्न होता है तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटर्न है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटर्न है इसी तरीके से अनरिटर्न भी होते हैं जैसे कि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ठीक है इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटर्न है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है ये लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जितने भी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं ये उन सब में इस लेंथियस्ट है और ये काफी एक आ, हम कह सकते हैं कि ये काफी इलेबरेट होता है इलेबरेट कॉन्स्टिट्यूशन काफी डिटेल्ड है तभी ये सबसे लेंथियस्ट है तो ओरिजिनली इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ तीन आर्टिकल्स थे लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो आज तकरीबन फोर आर्टिकल्स है 25 फाइव पार्ट्स है ठीक है जी 25 फाइव पार्ट्स है 12 शेड्यूल्स है और इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गॉट 101 अमेंडमेंट्स और लेटेस्ट अमेंडमेंट 101 जो मैंने अभी कहा वो जीएसटी से रिलेटेड है तो इसी तरीके से अगर हम आगे चल के बात करें दू नो 
द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एलफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन चार मेजर फैक्टर्स रहे एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर हो गया दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर हो गया तीसरा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सभी सेंट्रो और स्टेट्स के लिए और चौथा जो कि लीगल ल्यूमिनरीज जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल सी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए चीजें रखी गई है वो भी यहाँ पर आ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई है तो जोग्राफिकल साइज जो इंडिया का है वो काफी बड़ा है और इसी वजह से आ, मतलब वैरायटी भी है वास्टनेस भी है तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसने एक, एक लंबी शेप पकड़ ली इस तरीके इसी आ, तरीके से जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहे हैं जैसे कि इन्फ्लुएंस जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जिसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रिटिसिज्म में भी आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉपी है ऑफ 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और जैसे कि हमने कहा ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सबके लिए एंड दैट इज वाई इट इज इट हैज बिकम लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक स्टेट uh, को छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर हैज गॉट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और चौथी चीज जो है जिसने इसके साइज के लिए कंट्रीब्यूट किया वो था लीगल लिमिनरीज या जो वकील काफी सारे इसमें डिस्कशन में बैठे हुए थे अब जो बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन वो सबके सब वकील थे तो उन्होंने अपनी तरीके से काफी लंबा चौड़ा इसको खींचा और इसके अलावा हमने कहा कि जो 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 मतलब बाकी मुल्कों ने बाकी कंट्रीज ने सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर या सिंपल लीगल राइट्स के तहत डाला है तो यहाँ पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है जो कि एक काफी जिसकी वजह से भी इसका साइज बढ़ गया है तो दूसरा चीज जो है वो है सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रमेसी सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉट दिंथिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रमेसी मीन्स ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ या ये जो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को फुल अथॉरिटी है वो कुछ भी डिसाइड कर सकती है दिस कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट ठीक है और जुडिशियल सुप्रमेसी यानी कि जुडिशरी सुप्रीम है जुडिशरी पावरफुल है ये कंसेप्ट एसोसिएटेड है विद यू ठीक है जी और इंडिया ने क्या चूज किया है इंडिया ने इन दोनों का चूज किया है यानी कि इंडिया ने एक मध्यम मार्ग जिसे कहते हैं गौतम बुद्धा मध्यम मार्ग अडॉप्ट किया है यानी कि जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट मतलब जुडिशरी जो है वो थ्रू जुडिशियल रिव्यू वो जो भी पार्लियामेंट लॉ बना सक बनाती है तो वो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है इफ इट गोज इन इफ इट गोज अगेंस्ट द टेनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसी के अगेंस्ट अगर पार्लियामेंट जो है उनके पास पावर्स है कि वो लॉज को अमेंड कर सकते हैं आगे चल के आपको समझ आ जाएगा क्या क्या मतलब क्या होता है पहला चीज जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है आ, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो नैरोअर है यानी कि मतलब ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू जो कि यूएस में एग्जिस्ट करते यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो काफी पावरफुल है क्योंकि उनके पास जो आ, उन, उनके पास जो टूल है उसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ठीक है जी तो यूएस के पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बला है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिंपल सी बात है कि लॉ जो है वो आपका राइट टू लिबर्टी राइट टू लाइफ ये नहीं छीन सकता है दूसरी चीज ये लॉ जो है ये जस्ट होना चाहिए ठीक है ये आर्बिट्री नहीं होना चाहिए ये मेलाफाइड या ये लॉ जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की जिंदगी छीन ले ठीक है अगर ऐसा कोई लॉ बनाता है तो यूएस यूएस की जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन या यूएस की का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस लॉ को स्ट्रक डाउन दैट लेकिन इंडिया में है दी प्रोसीजर एस्टेब्लिश पे लॉ ठीक है इंडिया के अंदर है प्रोसीजर एस्टेब्लिश पे लॉ विच मीन्स की अगर लॉ गलत भी है तो मतलब लॉ किसी ने एनेक्ट किया जैसे कि अपस्पा है अब अपस्पा के अंदर लिखा हुआ है कि दैट यू कैन किल ए पर्सन इफ यू नो यू आर ऑफ ओपिनियन दैट ही सस्पिशियस एंड ही हिज अपियरेंस इज सस्पिशियस तो आप गोली चला सकते हो आप उसको मार भी सकते हो इसी तरीके से पोटा था इसी तरीके से मकोका था ठीक है ये ऐसे लॉज है जहां पर कि आप किसी की जान भी ले सकते हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि वो जो लॉ है वो इसको इस बेस पे डिसाइड नहीं करती है कि ये जस्ट है या ये मतलब अगेंस्ट लाइफ है 
वो इस बेस पे नहीं डिसाइड करती वो इस बेस पे डिसाइड करती है कि लेजिस्लेशन ने इसको किस तरीके से पास अगर इसमें प्रोविजन लिखे गए हैं कि हाँ जी आप मार सकते हो और लेजिस्लेचर ने पास किया है तो वो इसको इस बिना पर नहीं आ, मतलब स्ट्रक डाउन कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट की ये जस्ट नहीं है जबकि जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है वो उस लॉ को इस बेस पे स्ट्रक डाउन कर सकता है कि ये जस्ट नहीं है ये फेयर नहीं है ये इक्विटेबल नहीं है या ये आर्बिट्री है ठीक है तो यही फर्क है बिटवीन द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द यू एस कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश पर लॉ और इसीलिए फ्रेमर्स ने जो क्या किया फ्रेमर्स ने कहा कि नहीं जी हम मध्यम मार्ग अडॉप्ट कर देते हैं यानी कि हम कुछ पावर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे देते हैं और कुछ पावर्स जो है वो हम हमारे पार्लियामेंट को देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है जुडिशल रिव्यू के थ्रू जैसे कि हमने कहा और पार्लियामेंट जो है वो मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन पावर के थ्रू ठीक है अब अगली बात जो है वो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है काफी सारे पोर्शन जो है उसके वो हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अपना तो अपनी तो कुछ चीजें हैं अपनी इनोवेशन हमने अपने हिसाब से की है लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हमने काफी सारे और मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन से एक तरीके से बनाया है तो ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा वर्ब टेम ही हमने दूसरे लोगों से लिया है बट माइनर मॉडिफिकेशंस करके हमने अब उसको अपने हिसाब से बनाया है तो बी आर अम्बेडकर साहब ने तो इनफैक्ट प्राउडली कहा कि दैट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को रैंस हैक करके बनाया है ठीक है जी तो अब कुछ तीन पार्ट्स है इसमें एक तो स्ट्रक्चरल पार्ट है एक तो स्ट्रक्चरल पार्ट है तो ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आता है फ्रॉम द आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये इससे आता है इसी तरीके से जो फिलोसफिकल पार्ट है जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स है या डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है तो ये आपका आता है फ्रॉम द यू कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी जो पोलिटिकल पार्ट है ठीक है पॉलिटिकल पार्ट जो है वो आपका आता है फ्रॉम दी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जी तो ऐसा नहीं है अब ऐसा मतलब ये जो क्रिटिसिज्म करते हैं लोग नहीं जी आपका बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है तो ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरोड है बल्कि काफी सारे मतलब प्रोविजन जो है हमने नेसेसरी मॉडिफिकेशन बनाई अपने हिसाब से और अपने हिसाब से उसको सूटेबल बनाया तो ऐसा नहीं है कि हमने सारा का सारा जो है वो बोरोड ही है अब एक और चीज जो है वो है ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी इसका मतलब क्या है अब कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो होता है इसकी जो तरमीम या इसको जो हम अमेंड करते हैं या इसको हम जो चेंज करते हैं तो वो चेंज करने की प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और रिजिडिटी भी होती है अब एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सीबल तब होता है जब उसको ईजिली हम एक तरीके से हम कह सकते हैं अमेंड कर सके जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड तब होता है जब उसको काफी डिफिकल्टी आती है अमेंड uh, करने में जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जी यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन काफी डिफिकल्ट है उसको चेंज करना काफी डिफिकल्ट है उसको अमेंड करना तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने जैसे कहा कि इनको रिजिड और फ्लेक्सिबल uh, में क्लासीफाई uh, किया जाता है तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना ही uh, ना, ना तो ये रिजिड है और ना ही फ्लेक्सीबल है बल्कि इन दोनों का सिंथिस है ठीक है जी कुछ जो पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उनको हम आराम से सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास कर सकते हैं जैसे कि अगर टोटल जो हमारा मतलब काउंट बनता है लेजिस्लेचर्स को मिला के दोनों हाउसेस को राज्यसभा और लोकसभा को मिला के सेवन सिक्स नाइन क्योंकि फाइव फोर्टी फाइव विल बी इन दी यू नो जो कि राज्यसभा लोकसभा का काउंट है और टू फोर्टी फोर अगर हम सॉरी टू थर्टी फोर अगर हम राज्यसभा का सॉरी टू ट्वेंटी फोर जो अभी है तो अगर हम वो राज्यसभा का काउंट लेके चले तो सेवन सिक्स नाइन है और अगर इसमें से फिफ्टी परसेंट जो है वो मान जाते हैं हाँ जी अमेंड कर दो या आप चेंज कर दो इस पोर्शन को तो वो हो जाता है तो वो होता है सिंपल प्रोसीजर लेकिन आर्टिकल थ्री हंड्रेड सिक्सटी एट जो है विच डील्स विद दी अमेंडमेंट जो कि तरमीम है कॉन्स्टिट्यूशन की या चेंज है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके साथ डील करता है तो वो कहता है कि दो तरीके की अमेंडमेंट्स है जी एक तो वो अमेंडमेंट हो गई जहाँ पर कि मतलब टू थर्ड मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है ठीक है और आ, एक तो वो हो गई जहाँ पर कि जिसे कि स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू यानी कि एक तो टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज और इसके अलावा 
आपको रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट्स की भी 50 परसेंट स्टेट को जैसे कि जीएसटी के केस में हुआ था 50 परसेंट स्टेट ने जैसे ही हाम हामी भर दी तो हम वो बिल फिर पास हो गई ठीक है अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये फेडरल है फेडरल का क्या मतलब होता है फेडरल का मतलब होता है कि पावर्स का जो है डिवीजन है यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीजन है जैसे कि वी नो दैट देयर इज देयर आर थ्री लिस्ट विच आर मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनियन लिस्ट है एक रेजिडरी लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है यूनियन लिस्ट में वो चीजें आती है या वो लॉज आते हैं जिसके 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 ऊपर सोल अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है सेंटर की है और कंकरेंट लिस्ट में वो आता है वो चीजें आती है ठीक है जिसमें कि दोनों बना सकते हैं लॉज स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है रेजिडल के ऊपर सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के सेंटर ही लॉ बनाती है ठीक है और स्टेट लिस्ट में भी कुछ चीजें हैं जहां पर की तो इसी तरीके से डिविजन ऑफ पावर्स हुआ है और जो इंडिया है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर सारे फेडरेशन के जो भी फीचर्स है जैसे कि दो गवर्नमेंट का होना पावर्स का डिविजन होना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना रिजिडिटी होनी कॉन्स्टिट्यूशन की या इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाई कैमरलिज्म ये सारी चीजें जो है वो इंडियन यूनियन में है लेकिन एक और चीज जो है देखने के लायक है कि काफी सारे यूनिटरी फीचर्स भी यूनिटरी का मतलब वो फीचर्स जहां पर की सेंटर की ज्यादा चलती है तो इसमें क्या है इसमें आई ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होना सेंट्रल स्टेट फोर्सेस का होना यानी सेंट्रल फोर्सेस का होना इसके अलावा मतलब सिंगल सिटीजनशिप होना या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना इंटीग्रेटेड जुडिशरी होना appointment of uh, state government uh, you know he, he is appointed by the center and all these things make it a unitary so indian constitution basically is uh, and further there is no where mentioned ki term federation ka kahi pe mention nahi hai in the indian constitution or article ek to yahi ke bhi kehta hai ki india jo hai wo hum union of states uh, bolo isko isko federation mat bolo aur iska ye union of state bolne ka matlab do cheeze hain pehla कि इंडिया जो है ये किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है स्टेट्स ने एग्रीमेंट नहीं किया और उसके बाद इंडियन बना और दूसरी चीज जो स्टेट है उनको कोई राइट right नहीं है कि वो आ, मतलब इस फेडरेशन से बाहर निकले ठीक है तो ये तो ये चीजें होगी और आ, काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन कमेंटेटर जैसे के सी वीर हो गया या ग्राहनविल ऑस्टिन हो गया इन्होंने तो इनफैक्ट ये कहा है कि दैट अलग अलग चीजें कही है तो कुछ कहते हैं कि दैट इट इज कॉसी फेडरल क्योंकि काफी सारी चीजें जो है मतलब सेमी फेडरल है फेडरल नहीं है पूरा कुछ कहते हैं इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म ठीक है तो ऐसे ऐसी टर्म्स दी गई है क्योंकि ये कम्प्लीटली फेडरल नहीं है ठीक है अब एक यहाँ पर पार्लियामेंट्री लिखना था तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिस इज वन अ मोर फीचर तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में वी नो दैट इंडिया हैज अडोप्टेड फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि दैट इट इट इज बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर देर इज कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट की तीन विंग्स होती है एग्जीक्यूटिव या किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम की तीन विंग्स होती है एग्जीक्यूटिव होती है जुडिशरी होती है और लेजिस्लेचर होता है तो जहां पर की पार्लियामेंट्री सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अभी लेजिस्लेचर क्या होता है लेजिस्लेचर हो गया जी आपका पार्लियामेंट ठीक है पार्लियामेंट मतलब जो जो एम बैठे हैं 545 जो लोकसभा में बैठे हैं या जो दो या 224 जो भी नंबर है राज्यसभा में बैठे हुए हैं तो ये सारे मिल बनाते हैं आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कौन लोग हो गए एग्जीक्यूटिव हो गए जैसे आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया प्राइम मिनिस्टर हो गया जो कि गवर्नमेंट स्कीम में काम कर रहे हैं जो कि लेजिस्लेचर का भी पार्ट है तो ये है आपके एग्जीक्यूटिव तो कह, कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने को नहीं मिलता क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पावर सेपरेट होते हैं बिटवीन द टू ऑर्गन अब फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें पता ही है कि एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है जिसको कि प्रेजिडेंट कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो पी होता है इसी तरीके से मेजोरिटी पार्टी रूल होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में और जो मेंबरशिप होती है मिनिस्टर्स की डबल मेंबरशिप होती है या डबल मेंबरशिप नहीं हम कह सकते हैं बल्कि हमें कह सकते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं इसी तरीके से जो डेजोल्यूशन है वो पावर जो है वो पीएम रिकमेंड कर सकते हैं और तब मतलब 
एक तरीके से लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो सकता है तो आ, ये तो ये चीज होगी एक और फीचर हमने डिस्कस कर लिया अब इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि जो जुडिशरी है आ, वो इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट भी इंटीग्रेटेड का मतलब कि आपके पास सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है उसके बाद हाई कोर्ट है और उसके बाद बाकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है ठीक है जी तो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स अथॉरिटी है वन सेकेंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे टॉप पे होता है और एपेक्स अथॉरिटी है और सारे जो लॉज हैं चाहे वो फेडरल हो चाहे स्टेट के लॉ हो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होते हैं जब यूएस में ऐसा नहीं है यूएस में सेंट्रल लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और स्टेट के लॉ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कह सकते कोर्ट कह सकते हैं कोर्ट जो है सेंट्रल के लॉज जो है सेंट्रल कोर्ट करता है और स्टेट के लॉज जो है वो स्टेट कोर्ट करता है इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में एक ही कोर्ट के एक ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे आते हैं तो तभी इंटीग्रेट है लेकिन इंडिपेंडेंट भी इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी जो सैलरी है जजेस की वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो उसके लिए कलीजियम सिस्टम बिठाया जाता है एन की भी रिकमेंडेशन आई थी लेकिन फिर नहीं हुआ कलेजियम सिस्टम जजेस का बिठाया जाता है जो इनकी अपॉइंटमेंट करता है ठीक है इनको टेन ईयर दिया गया है ठीक है और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इनकी इम्पारशलिटी और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करती है ठीक है जी तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये फेडरल कोर्ट है ये गारंटर मतलब है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी सारे रिट्स इशू करता है जैसे हेबियस कॉर्पस मंडमस क्यो वारंटो सरशोरी तो ये सारे रिट्स वगैरह इशू करता है जिस जो कि मतलब प्रिवेंट होता है तो इसके अलावा हमने इंडिपेंडेंस के बारे में जब हम बात करें तो हमने कहा कि जजेस की इंडिपेंडेंस और इम्पारशलिटी को मेंटेन करने के लिए जजेस को एक मुकर तय मुकर मुकर वक्त दिया गया है जहां तक वो सर्विस कर सकते हैं इसके अलावा उनकी जो सर्विस कंडीशन है उनको चेंज नहीं किया जा सकता है उनके एक्सपेंसेस को जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है उसको पे उनको चार्ज किया जाता है और इसके अलावा उनके कंडक्ट uh, के ऊपर जो है कहीं पे भी uh, ये नहीं हो सकता है कि क्यों ऐसे कर रहा है एक्सेप्ट जब उनकी खिलाफ uh, कोई केस है और जो डिस्कशन चल रहा है लेजिस्लेचर के ऊपर तो वहाँ पर नहीं हो सकता है तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंशन की गई है अब बात आती है फंडामेंटल राइट्स को तो फंडामेंटल राइट्स हमें पता ही है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन की गई है कुल मिला के छः फंडामेंटल राइट्स है ठीक है जी सिक्स फंडामेंटल ओरिजिनली सेवन थी फिर राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया और अब सिर्फ छः फंडामेंटल राइट्स रह गई है तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है इनको मैगना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इनको फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर एक इंसान की स्परिचुअल ठीक है स्पिरिचुअल मॉरल फिजिकल मेंटल जो भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए ये फंडामेंटल राइट्स काफ़ी ज़रूरी है अगर ये राइट्स नहीं होते जैसे कि राइट टू स्पीच अगर नहीं होता या राइट टू फ्रीडम अगर नहीं होता तो काफ़ी इन सब एरियाज में फिर डेवलपमेंट में काफ़ी असर पड़ता आप नहीं डेवलप हो पाते ठीक है जी तो छः है कुल मिला के फंडामेंटल राइट्स जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ने जिक्र किया है तो वो छः राइट्स है राइट टू इक्वालिटी ठीक है जी राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है ठीक है इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम ठीक है राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल एक तरीके से 19 से लेके 22 तक है और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ठीक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन को uh, 23 से लेके 23 से लेके 24 तक इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है आर्टिकल 25 से 28 तक कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स ये है आर्टिकल 29 से लेके 30 तक और इसके अलावा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी जिसको कि सोल कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का बी आर अम्बेडकर ने कहा तो ये आर्टिकल 32 है इसके अलावा भी और सारे आर्टिकल्स हैं जैसे 12 है 13 है 12 डील करता है विद डेफिनेशन ऑफ द स्टेट थर्टीन डील करता है कि जो लॉज इन कंट्रावेंशन टू दीज राइट्स बनाए जाएंगे तो उनको आप एक तरीके से वॉयलेट नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दो तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये काफ़ी ज़रूरी है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी के लिए 
देर आर डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे लेकिन पोलिटिकल डेमोक्रेसी को मेनटेन करने के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो फंडामेंटल राइट्स है तो एक तरीके से जो स्टेट है उनके एक्शन के ऊपर होता है एक नेगेटिव एलिमेंट है जो कि स्टेट को ये कहते हैं कि आप इन चीज़ों को इन चीज़ों को करने से आप इन चीज़ को मत करो मतलब नेगेटिव एलिमेंट है स्टेट के एक्शन के ऊपर लिमिटेशन है तो ये फर्दर जस्टिसबल है इन नेचर जस्टिसबल इन नेचर होने का मतलब हो गया कि अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आपके पास पावर है कि आप सीधे कोर्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो ठीक है जी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आप कोर्ट में केस दायर दायर कर सकते हो कि इन सारे ग्राउंड्स में या इन में से कोई राइट आपका वायलेट हुआ है और आपके उस जो वायलेट हुआ है राइट उसको रेस्टोर किया जाएगा अगर वायलेट कोई करता है ठीक है जी और इसके वायलेशन को रेस्टोर करने के लिए या इस वायलेशन को ख़त्म करने के लिए अगर कोई वायलेट करता है तो आपको इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट जो है वो रिट्स इशू करता है रिट्स जो होती है वो चार तरीके की होती है कौन से तरीके की होती है अभी एक तो हेबियस कॉर्पस हो गया क्यों वो वारंट हो गया ये मैं पढ़ना है आगे तो अभी आप इन इन सब चीज़ों में मत पढ़िए बस याद रखिए कि क्या क्या होता है शरीशोरी होता है क्यों वारंट होता है हेबियस कॉर्पस होता है मंडमस होता है तो ये सारी ये सारी रिट्स जो है वो इशू की जाती है प्रोहिबिशन होता है तो ये सारी रिट्स इशू की जाती है ताकि आपके जो राइट्स हैं उनको इशू ये वापस रेस्टोर किया जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है यानी कि आप कोई हर कोई ये बोलेगा कि नहीं जी मेरा फंडामेंटल राइट है मैं तो किसी कुछ भी बोल सकता हूँ मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है ये क्वालिफाइड है और ये एब्सोलूट नहीं है इसके अलावा आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी वन को जो है एमरजेंसी में सस्पेंड किया जाता है ठीक है मतलब आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी वन को छोड़ के सभी राइट्स को ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी सस्पेंड किया जा सकता है अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज फार एज इंडियन पॉलिटी इज़ कंसर्न और एज फार एज दी सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज़ कंसर्न उसको मेनटेन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है पार्ट फोर ए में इसका जिक्र है ठीक है जी पार्ट फोर में इनफैक्ट इसका जिक्र है नॉट पार्ट फोर ए बिकॉज पार्ट फोर ए विल बी डीलिंग विद द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स तो बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि ये जी नॉवल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक है और ये इन्यूमरेट किए गए हैं पार्ट फोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको क्लासीफाई हम कर सकते हैं एक आप निमोन की याद रखिए लिग्स दैट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल गांधी एंड सोशलिस्टिक इन बेसिस पे हमने इनको डिवाइड कर रखा है ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये जैसे हमने अभी कहा सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका इनका काम ही है कि दे वॉन्ट एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया इफ दे आर इम्प्लीमेंटेड इन दियर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट दैन इंडिया विल ट्रूली बिकम अ वेलफेयर स्टेट ठीक है और इनका एक और चीज़ जो है ये नॉन जस्टिसबल है यानी कि अगर ये वायलेट होता करता है कोई तो वो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो नहीं जी मेरे ये राइट्स वायलेट हो गए तो वो उनको वापस रेस्टोर नहीं हो सकता है जी एक और चीज़ जो इनमें है वो ये है कि ये एक तरीके की मॉरल और मॉरल ओब्लिगेशन जो है वो स्टेट अथॉरिटीज़ के ऊपर एक तरीके से इम्पोज कर देती है लेकिन जो रियल सेंक्शन इसके बिहाइंड है वो पोलिटिकल है ठीक है क्योंकि कोई इसमें जो भी प्रिंसिपल्स है चाहे वो कोई भी प्रिंसिपल हो गांधीन हो लिबरल हो इंटेलेक्चुअल हो या सोशलिस्टिक हो वो मतलब लोगों को करने ही पड़ते हैं जो गवर्नमेंट आती है उसको करना ही पड़ता है क्योंकि ये वो प्रिंसिपल्स है जैसे कि बैन ऑन लिकर जैसे कि स्लॉटर काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट करना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ये सारे प्रिंसिपल्स जो है वो एक, एक मतलब अच्छी गवर्नमेंट को सस्टेन करने के लिए अगली बार जिताने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसीलिए ये सब लोग करते ही करते हैं ठीक है मिनेवरा जो केस हुआ था इन नाइनटीन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर को देखेंगे तो वो एक तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बेड रॉक पे फाउंड किया गया अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात है ऑरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था लेकिन जो इंटरनल एमरजेंसी हुई उन्नीस में तो उस टाइम पे फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया एक कमेटी बिठाई गई सरदार सोरन सिंह कमेटी तो सरदार सोरन सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी उन्होंने 11 उस टाइम पे 8 बोले थे फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ को छोड़ दिया गया था फिर उस पर जैसे कि राइट टू पे टैक्सेस या पेनल्टी अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं निभाता है तो ये सारी चीज़ें छोड़ दी गई थी लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन था उसको इंक्लूड किया गया था 
तो ये उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है जी सरदार सोरेन सिंह कमेटी जी की कमेटी की रिकमेंडेशन पे एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दो हजार दो में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई जिसको कि पार्ट फोर ए कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन को और इसमें अलेवन ड्यूटीज मेंशन की गई है जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या क्या है जैसे कि राइट अबाइड बाई दूशन राइट रेस्पेक्ट दी यू नो नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम इसके अलावा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना बच्चों को स्कूल ले जाना ये सारी चीजें जो है वो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन की गई है तो फंडामेंटल ड्यूटीज सिंपली एक रिमाइंडर सर्व करते हैं सिटीजन्स को कि जब जो चीजें अगर आपको कोई राइट right दिया गया है अगर आपको फंडामेंटल राइट right दिया गया है तो उसके बदले आपको कुछ ड्यूटीज भी है जो आपको करनी है अदरवाइज इन राइट का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो ये चीज होगी और इसके अलावा ये नॉन जस्टिसबल है यानी कि अगर कोई आपको ये वायलेट करता है अगर ये राइट्स नहीं निभाई जाती तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे कि नहीं जी वो फ्लैग की रेस्पेक्ट नहीं करता है कुछ और ऐसा कुछ नहीं हालांकि ये लीगली एनफोर्सबल है इसके ऊपर लॉज बनाए गए हैं जिसके ऊपर अगर आप नेशनल ऑनर एक्ट देखेंगे तो उसके खिलाफ अगर अगर कोई फ्लैग की इंसल्ट करता है नेशनल एंथम की इंसल्ट करता है तो उसको बाजाबा तौर पर पेनल्टी लगती है अब सेक्युलर का मतलब सिंपल सी बात है लादीनियत यानी कि कोई भी जैसे कि अगर हम देखेंगे ईरान जो है इट इज इट कॉल्स इट सेल्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पाकिस्तान कॉल्स इट सेल्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉल्स इट सेल्फ एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान तो ये अगर कंट्रीज अपने आप को इस्लामिक कहती है तो इसका मतलब इनका जो नेशनल रिलीजन है दैट इज इस्लाम जो कि बाकी कंट्रीज में जैसे कि जैसे कि इंडिया है तो इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री इसका मतलब यह है कि हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस है ना कि कोई रिलीजन जो है उनका ऑफिशियल रिलीजन दिस इज वॉट सेक्युलर वर्ड मीन्स राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर ए सेक्युलर स्टेट एंड हेंस इट डज नॉट अपोल्ड एनी रिलीजन एट्स इट्स ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट सिमिलरली वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो सिंपल कहता है कि काफी सारे चीजें मैंशन की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर कि सेक्युलरिज्म का एक तरीके से कंसेप्ट है जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16, ठीक है जी आर्टिकल 14 हो गया 15 हो गया 16 हो गया 25 हो गया ठीक है 25 हो गया 26 हो गया 27 हो गया 28 हो गया 29 हो गया 30 हो गया 44 हो गया ये सारे जो है दे टॉक अबाउट द सेक्युलरिज्म राइट दो दिस वर्ड वाज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एड किया गया था लेकिन देर वॉज नथिंग इन द फ्रेम हाउस ऑफ द माइंड विच कुड है फ्राम मेकिंग यू नो इंडिया ए सेक्युलर स्टेट दे वॉन्टेड इंडिया टू बी ए सेक्युलर स्टेट बट इट वॉज डन लेटर ऑन क्वाइट गुड तो वेस्टर्न कंसेप्ट जो सेक्युलरिज्म है वो कम्प्लीट सेपरेशन चाहता है रिलीजन और पॉलिटिक्स का तो इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है तो इंडिया में हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से भी और हर एक को इक्वल रेस्पेक्ट और इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है दिस इज वॉट इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था उसको तो हटा दिया जो कि 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू मॉरलमेंटो एक्ट लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन है फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वो अभी है ताकि उसको हम उनको हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सके ठीक है जी तो आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हमारा टॉपिक जो है वो है अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो अब आते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की तरफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है जब ब्रिटिश के दौरान ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था कि इनकम के बेसिस पे और एज के बेसिस पे नहीं बल्कि इनकम के बेसिस पे किसके पास ज्यादा पैसे है तो उनको वोटिंग के राइट दिए गए थे तो ये सारा जो है ये फिर चेंज हो गया जैसे ही इंडिया आजाद हुआ पहले 21 इयर्स जो एज थी वोटिंग की वो थी लेकिन फिर उसके बाद 1991 में वो एज जो है वो एज लिमिट को चेंज किया गया तो ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस इसलिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया मतलब 1989 में ये 18 से इक्कीस से 18 साल की गई थी थ्रू सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो इसका लाने का मकसद यही था ये एक बोल्ड और काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट था जो कि किया गया और इसके आने से काफी सारे मतलब एक तरीके से काफी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई इन द इलेक्टोरल फील्ड क्योंकि 
یونیورسٹ الٹ فرنچائز کی وجہ سے ڈیموکریسی جو ہے یہ براڈ بیسٹ ہو جاتی ہے it makes democracy براڈ بیسٹ ٹھیک ہے جی براڈ بیسٹ بناتا ہے ڈیموکریسی کو اور اس کے علاوہ جو سیلف ریسپیکٹ ہے یا پرسٹیج کے چانس سے وہ بھی انکریز ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور بات کرتے ہیں وہ ہے سنگل سٹیزن شپ کی طرف سنگل سٹیزن شپ انڈین کانسٹیوشن میں جو ہے سنگل سٹیزن شپ دی گئی ہے جب یو ایس کے کانسٹیوشن میں نہ صرف آپ یو ایس اے بلکہ جو اسٹیٹ جس اسٹیٹ کے آپ ریسیڈنٹ ہیں آپ اس کے بھی سٹیزن ہوں انڈیا میں جو ہے وہ سنگل سٹیزن شپ کا کانسیپٹ ہے ایکسیپٹ مائنر ماڈیفیکیشن جو کہ جے اینڈ کے میں کے کیس میں ہے انڈر آرٹیکل یو نو کہ وہاں پر پرمانٹ ریسیڈنٹ سرٹیفکیٹس ایشو کی جاتی ہے تو یہ سنگل سٹیزن شپ کا کانسیپٹ یا سنگل سٹیزن شپ دینے کا یہی مقصد تھا کہ جو انڈیا ہے وہ ایک کامن یونین بنا رہے اس میں کافی یہ جو ڈویژنس ہے ڈائیورسٹیز ہے وہ نہ رہے لیکن اس کے علاوہ بھی یہ سب یہ سنگل سٹیزن شپ دینے کے بعد بھی کافی سارے رائٹس ہوتے ہیں کانفلکٹس ہوتے ہیں کاسٹ وارس ہوتے ہیں لنگوسٹک کلیشز ہوتے ہیں اتنک ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ جو جموں اینڈ کشمیر اور ٹرائبل ایریاز ہے ان کو تھوڑا بہت ہم نے مطلب کانسٹیٹیوشن نے کیا کیا ہے کہ کافی سارے ان کو رائٹس دیے ہوئے ہیں ان ٹرمز آف امپلائمنٹ کیونکہ وہ اس اس ایریا کے رہنے والے ہیں جہاں پر کہ سپوز ٹرائبل ایریاز میں کافی ساری انڈر ڈیولپمنٹ ہے اسی طریقے سے جے اینڈ کے جو ہے یہ تو پہلے سے کنٹینشیس ایشو رہا ہے کافی سارے ڈسپیوٹس ڈبیٹس اس کے اوپر رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے جیسے ہم نے ابھی کہا کہ پرماننٹ ریسیڈنٹ سرٹیفکیٹس ایشو کی جاتی ہے اور جابس کے لیے یا ریسیڈنس کے لیے پھر یہ یہی اپلائی کرتے ہیں جیسے کہ ابھی آرٹیکل تھرٹی فائیو اے کے اوپر ڈبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو ریووک کیا جائے نہ کیا جائے یہ اسی لیے اب انڈیپینڈنٹ باڈیز کافی سارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں نہ صرف کی لیجسلیٹو ایگزیکٹو اور جوڈیشل آرگنس ہے بلکہ کچھ باڈیز ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ ایک طریقے سے بل واک یعنی کہ چار دیواری جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کی چار دیواری جو ہے ڈیموکریٹک پالیٹی کی وہ مینٹین کرتے ہیں اس میں ایک تو یو پی ایس سی جس کی ایگزام کی تیاری آپ کرے وہ بھی آتا ہے کیگ آتا ہے جی سپریم کورٹ آتا ہے اور الیکشن کمیشن آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایس پی ایس سی بھی آتا ہے تو یہ سارے انسٹیٹیوشن چونکہ کانسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشن سے تو دے ایکٹ ایز اے بل واک آف دی یو نو بل واک آف دی کانسٹیٹیوشن اب ایمرجنسی پروویژنس کی طرف آتے ہیں کافی سارے ایمرجنسی پروویژنس ہیں ان فیکٹ تین طریقے کے ایمرجنسی پروویژنس ہے انڈر آرٹیکل تھری ففٹی ٹو تھری ٹھیک ہے جی تھری تو ہوگی نیشنل ایمرجنسی تھری ہو گئی کانسٹیٹیوشنل ایمرجنسی اور تھری ہو گئی فائنینشیل ایمرجنسی تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ امپاور کرتا ہے پریسیڈنٹ کو کہ وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرے اگر ایسی کنڈیشنس آ جاتی ہے ایک اسٹیٹ کے اندر جہاں پر کہ مطلب وار ہے آرمڈ ریبلین ہے یا کانسٹیٹیوشن جو اسٹیٹ کی اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن اسٹیٹ کی مشینری ٹھیک سے نہیں چل رہی ہے کانسٹیٹیوشن مشینری تو اسٹیٹ پریسیڈنٹس رول امپوز ہو جاتا ہے یا اگر فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو انڈر آرٹیکل تھری سکسٹی فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب ایک اور فیچر جو ہے وہ ہے تھری ٹیئر گورنمنٹ تھری ٹیئر گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ چلو اسٹیٹ اور سینٹر کا تو تھا ہی پہلے لیکن پھر سیونٹی تھرڈ اور سیونٹی فورتھ امینڈمنٹس کے بعد ایک اور لوکل گورنمنٹ کا انٹروڈکشن ہو گیا تو لوکل گورنمنٹ بہت اربن ایریاز میں منسپلٹیز بن گئی لوکل ایریاز میں پنچایتی راج آ گیا جو کہ کافی ساری کافی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے فار فار بہت فائنینشیل ڈیسینٹرلائزیشن اور باقی جو چیزیں ہیں ڈیولیوشن آف پاورس ان سب ان سب کو ملا کے ایک کنٹری کو اگر صحیح سے صحیح ڈائریکشن میں کوئی لے جاتا ہے تو وہ پنچایتی راج کا انسٹیٹیوشن ہے کیونکہ آپ گرا گراس روٹ لیول ڈیموکریسی کو اگر اپنے مینٹین کرنا ہے تو اس کے لیے پنچایتی راج انسٹیٹیوشنس کا ہونا کافی ضروری ہے تو اب ایک اور جو ہے تو نائنٹی سیونتھ امینڈمنٹ ایکٹ ہوا ہے ٹو میں اس نے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس دیا ہے اینڈ پروٹیکشن ٹو دا کوآپریٹیو سوسائٹی تو اس کنٹیکس میں تین چینجز لائے گئی کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلا اٹ میڈ دا رائٹ ٹو فارم کوآپریٹیو سوسائٹی از اے فنڈامنٹل رائٹ جو کہ آرٹیکل نائنٹین کے انڈر آتا ہے اب اسی کے علاوہ جو نیا ڈائریکٹو پرنسپل ایڈ ہوا ہے فورٹی تھری بی جس میں کہ مطلب پروموشن آف کوآپریٹیو سوسائٹیز آتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور پارٹ جو ایڈ کیا گیا وہ تھا 
जिसका कि टाइटल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड आर्टिकल 243 जेड एस टू टू ठीक है जी तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ये जो हम कह रहे हैं कि पार्ट यू नो जो ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का ये ये मेंटेन करता है ये एंश्योर करता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो कंट्री को एक डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल ऑटोनॉमस इकोनॉमिक इकोनॉमिकली साउंड मैनर में ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये रन कर पाए इसके अलावा ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को ताकि वो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं तो उनको एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो बना सके एज पर दी अप्रोप्रिएट लॉ ठीक है जी तो दिस एंड आर डिस्कशन नंबर वन ऑन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस द नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इट विल बी अ शॉर्ट लेक्चर बेसिकली और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म क्या हुआ है to the uh, what 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 is the criticism uh, to the constitution to teen char panch points ye lekin wo hum next lecture mein lenge thank you thank you very much for participating in today's discussion